本期的熊孩子监狱改造非常解气，他叫布莱恩，十二岁。人们都说百善孝为先，可他竟然家暴父母，甚至用自制的钢管追了母亲好几条街，简直就是家里的霸王，根本没人管得了他。自豪不了解那是母亲爱他的表现，并非怕他。母亲本以为随着儿子长大会慢慢变好，岂料他不仅没有变好，反而变本加厉。有一次，竟差点对母亲造成生命威胁，无奈之下将他送进了监狱改造。在监狱里可没人再惯着他。刚进监狱，狱警就先给布莱恩一个下马威，让他高举双腿五分钟。在凶神恶煞的狱警怒吼下，他明明已经累得不行，却不敢放下。还没正式进入监狱，就已经哭得稀里哗啦。随后，狱警在他的胸前挂上一个牌子，上面写道：“我喜欢打我妈妈。”然后才将他送往监狱。在路上。看到一个个如同野兽一般的重刑犯，瞬间吓得眼泪直流，连连后腿，吵着要回家。可来到这里就由不得他了。当囚犯们看到布莱恩胸前的挂牌，顿时一群人就向他围了过来，对他格外的热情。因为在监狱里，强奸犯和家暴父母的囚犯最容易受到特别照顾。一位脾气火爆的大老黑，最看不惯打母亲的人，贴在他的脸上喝道：“听说你很牛，来打我，跟我打！”说着，还一把将布莱恩举了起来，吓得他差点尿了裤子。哪还有在家里耀武扬威的模样？下意识的喊出“妈”，并连连向母亲道歉。看来真是恶人还需恶人磨。他叫科瑞，十六岁，打架、吸食违禁品，特别是酷爱盗窃别人的汽车，因为他的偶像就是一款名为《侠盗飞车》游戏里面的男主角。只要有机会，就要掏一辆车开出去拉风一下，并认为男人就应该进监狱里走一遭，认为这是一件很酷的事情。刚进入监狱，科瑞一副谁都不服的样子，面对狱警安排的运动，竟敢提出质疑。说这是不尊重人权的行为，这一句话当时就给狱警整笑了，怒吼着告诉他，监狱里面没有人权，这就是犯罪的代价。正式进入监狱，对于科瑞这种刺头囚犯们最是喜欢，每个人都争先恐后的跟他友好交流，让他深刻的意识到了，监狱里并不是那么好玩的地方。他叫多诺万，年仅十五岁就加入了黑帮，感觉自己仿佛社会大哥，每天都带着匕首在身上，随时等待开展。就连进入监狱改造，匕首都不离手。虽然狱警表面不动声色，但已经盯上了他。在入狱前的运动环节，对他格外的照顾。多诺万不想被体罚，拒绝运动，狱警就手动帮助他，让他好好的体验一回什么才叫真正的粗暴。他虽然一脸的不服，却提不起一点反抗的勇气。正式进入监狱，一位真正的杀人犯大哥拿出一把自制匕首，顶在他的脖子前，质问他：“你杀过人吗？知道怎么杀人吗？不如让我来教教你。”多诺万做梦都没想过，有一天会接触到真正的杀人犯，下意识的看向狱警，再也没有了之前的嚣张气焰。最后一位出场的少女比较特殊，她叫加比，年仅14岁就与男人发生了关系，而且从此一发不可收拾。每天穿着站街女的衣服，参加各种派对，不停的寻求刺激，根本不懂得爱惜自己。进入监狱，囚犯们不仅让加比洗厕所，还出言侮辱他，要多难听就说多难听，丝毫没有任何顾忌。加比感受到了前所未有的侮辱，可他却不能反抗，因为女囚们说的都是事实，你自己都不爱惜自己，凭什么让别人尊重你？监狱改造结束后，四个孩子都需要写一份检讨书，用以证明自己已经认识到错误。首先是加比，其实他一直参加派对，只是在模仿大人，感觉这样做自己非常与众不同。可在监狱里受到侮辱以后，让他明白了自己这样的做法是不受人尊重的，于是决定回归正常的生活，从晚上不再出门，不再喝酒，更不再参加派对。Good job, sweetie. We love you. 接下来是布莱恩。从前他没有意识到家暴母亲是一件非常恶劣的事情，现在他明白了
，不应该用母亲对自己的爱为所欲为，从此再也没有过家暴的现象。然后是科瑞，他自认为进监狱是一件很酷的事情，可当他见识到真正的监狱之后，他发现与自己想象中的完全不同。监狱里的人不仅个个凶神恶煞，而且每个人都后悔曾经做过的错事。如果重新来过，他们一定不再犯罪。所以科瑞也改变了曾经的想法，不再做违法的事情，把所有的精力都放在了手工制作上，生活简单而充实。He made me a cake. Yeah. All right. <笑> A lot of kids go into the system, and for the charges to just be totally. 最后一位是多诺曼。当法官问他是否会离开黑帮组织时，他竟一直在犹豫，始终没有做出承诺。显然，这一次的监狱改造对他毫无作用。离开之后，他依然是我行我素，吸食违禁品，打架，参与黑帮组织，完全没有任何的改变。如果你也喜欢本期的节目，别忘了点赞加关注，我会持续更新。关注黑桃 K， 带你玩转地球，探索世界。